సో ఈ మోడల్ ఏంటంటే వన్ డెక్ ఒక డెక్ ఇది సో సింగిల్ డెక్ డబల్ డెక్ త్రీ డెక్ సింగిల్ ట్రే అండ్ డబల్ ట్రే ఈ మోడల్స్ అండి ఈ గ్యాస్ ఓవెన్స్ ఇది గ్యాస్ ఓవెన్ సో ఫస్ట్ ట్రే రెడీ అయిపోయిందండి ఈ ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ అండ్ ఓవెన్ లో పెడదాం సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయినండి బేకింగ్ ఇదిగోండి బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది బేకరీ ఓవెన్ మా కస్టమర్ ఒక ఆయన బిస్కెట్స్ చేయటానికి అంటున్నారు దీని టెక్నాలజీ ఏంటో చూద్దాం సో మిషన్లు ఏంటంటే ఈ వాల్స్ అండి సోల్నైడ్ వాల్స్ సో ఇది పై బర్నర్ కున్న వాల్వ్ ఇది కింద బర్నర్ కున్న వాల్వ్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం గ్యాస్ కనెక్షన్ ఇస్తాం వెనకాల పక్క ఎల్పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ ఈ గ్యాస్ కనెక్షన్ నుంచి ఫస్ట్ దీనికి వెళ్తుందండి ఈ జాయింట్ ఉంది కదా సో ఇది సోల్నైడ్ వాల్ ఎలక్ట్రికల్ వాల్స్ అనమాట ఈ ట్వెల్వ్ వాల్స్ వాల్ సో పై బర్నర్ గురించి చూద్దాం ఈ టూ వాల్స్ నుంచి ఇదిగోండి ఇలా పైప్ లైన్ వెళ్ళి ఈ లోపల పక్కకి ఏదైతే ఇది ఉందో ఇది ఐరన్ పైప్ ఉంది కదా అది వచ్చేసి లోపలికి బర్నర్ వెళ్ళిందనమాట సో ఇదేంటంటే ఫ్యాన్ బ్లోయర్ ఏంటంటే గాలి అందించడానికి గ్యాస్ ఫైర్ అవ్వాలంటే గాలి కావాలి కదా సో గాలి అందించడానికి ఈ బ్లోయర్ అనమాట సో మీరు ఇక్కడ చూసుంటే రెండు వాల్వులు రెండు బ్లోయర్స్ పై బర్నరు కింద బర్నరు అండ్ ఇదేంటంటే కంట్రోలర్ అండి ఈ కంట్రోలర్స్ ఏంటంటే ఫ్లేమ్ ని ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ చేయటానికి వాడతారు సో లోపల పక్క ఎలా కంట్రోలర్ పనిచేస్తుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు టెంపరేచర్ కంట్రోలర్ బాక్సెస్ ఈ రెండు ఇది వచ్చేసి టైమర్ బాక్స్ ఎదర్ పక్క చూడండి సో ఇక్కడ మెయిన్ కంట్రోల్ ప్యానల్ కి వస్తే ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు టెంపరేచర్ కంట్రోల్ మనం ఎంతైతే సెట్ చేస్తామో టెంపరేచర్ అక్కడికి వచ్చేసి ఆగిపోద్ది సో జీరో టు ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఉందండి కానీ మనం వాడేది జీరో టు త్రీ హండ్రెడ్ ఆర్ మాక్సిమం త్రీ ఫిఫ్టీ వాడతాం సో ఇది ఆన్ చేసినప్పుడు చూడండి వన్ ట్వంటీ టూ అలా పెరుగుతుంది లోపల టెంపరేచర్ పెరుగుతుంది ఇది ఆఫ్ చేస్తే లోపల బర్నర్ ఆగిపోద్ది కిందది కూడా అంతే ఇది టైమర్ ఏంటంటే మనం టైం సెట్ చేసుకునే దాన్ని బట్టి మిషన్ ఆగిపోద్ది సో మిషన్ లోపల చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇది కింద బర్నర్ ఈ పైప్ ఏదైతే ఉందో ఇది కింద బర్నర్ దీనిపైన ప్లేట్ వస్తుంది సో ఈ బర్నర్ ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నా సో ఇది తిప్పినప్పుడు మీకు అక్కడ స్పార్క్ వస్తుందండి స్పార్క్ ఆన్ అయ్యి బర్నర్ ఆన్ అయిపోయింది సో టెంపరేచర్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ చివర టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఉంది ఒక స్టీల్ ది స్టీల్ ప్రోబ్ ఆ టెంపరేచర్ సెన్సార్ ఏంటంటే ఆ టెంపరేచర్ ని సెన్స్ చేసి ఇంక ఈ బర్నర్ ని కట్ ఆఫ్ చేసేస్తుంది సో కట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ బర్నర్ ఆటోమేటిక్ ఆగిపోద్ది మళ్ళీ బర్నర్ ఆన్ అవుద్ది సో ఆటోమేటిక్ గా గ్యాస్ లో ఏంటంటే ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుంది అండి బర్నర్ అదిగోండి మళ్ళీ ఆన్ అయింది సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ రాగానే ఆన్ ఆఫ్ ఆన్ ఆఫ్ చేస్తుంది సో దానికి సిస్టమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ప్రోబ్ ఉందండి కరెక్ట్ గా కనిపెట్లా ఒక ప్రోబ్ ఏంటండి ఇదిగోండి ఈ ప్రోబ్ ఉంది కదా ఒక ప్రోబ్ ఏంటంటే మీకు స్పార్క్ ఇచ్చే ప్రోబ్ ఇంకో ప్రోబ్ ఏంటంటే ఫ్లేమ్ సెన్సింగ్ ప్రోబ్ అనమాట ఒకవేళ బర్నర్ పైన ఫ్లేమ్ లేకపోతే ఇమీడియట్ గా కంట్రోల్ రాపేస్తుంది ఆ ప్రోబ్ వెనకాల పక్క చూపిస్తా సో ఈ రెండు ప్రోబ్స్ అండి ఇందాక లోపల పక్క చూపించిన ఒకటి ఏమో స్పార్క్ ఇచ్చే ప్రోబ్ ఇంకోటి టెంపరేచర్ సెన్సార్ ప్రోబ్ అలానే కింద బర్నర్ కి ఉంటది ఇదిగోండి పై బర్నర్ కూడా అలానే మీకు రెండు ప్రోబ్స్ ఉంటాయి సో పై బర్నర్ కూడా ఆన్ చేసి చూపిస్తా ఇప్పుడు అదిగోండి స్పార్క్ వచ్చి మీకు ఫ్లేమ్ ఆన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఆపేస్తున్నా ఆగిపోయింది మళ్ళీ ఆన్ చేస్తుంది ఆన్ అయింది సో టెంపరేచర్ రాగానే ఆటోమేటిక్ గా ఫ్లేమ్ కంట్రోల్ అనేది మీకు అలా అయిపోద్ది సో బ్యాక్ సైడ్ ఒక స్టీల్ ప్రోబ్ ఉంది కదా ఆ ప్రోబ్ వచ్చేసి టెంపరేచర్ ని సెన్స్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటుంది పైన కూడా సేమ్ స్ట్రైట్ బర్నర్ కింద బర్నర్ ఎలా ఉందో అలానే ట్యూబ్ బర్నర్ అనమాట సో దీనిపైన ఇప్పుడు ప్లేట్ బిగిస్తామండి ఆ బిగించిన తర్వాత ఏదైతే స్వీట్స్ కానీ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ మనం పెట్టుకోవచ్చు సో కంట్రోల్ ప్యాన్ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి ఇది మీకు ఎనలాగ్ కంట్రోల్ ప్లస్ డిజిటల్ రెండు సో మనం డైల్ తిప్పినప్పుడు ఎక్కడైతే టెంపరేచర్ పెడతామో అక్కడికి వచ్చి ఆన్ ఆఫ్ అవుద్ది అనమాట సో డిజిటల్ గా ఎంత టెంపరేచర్ ఉందో కనిపిస్తుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆఫ్ అండి సో కంట్రోల్ ఆఫ్ అయిపోద్ది ఇది బాటమ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అయిపోద్ది ఇది లైటింగ్ స్విచ్ సో లోపల పక్క మీకు లైట్ వెలిగింది చూడండి 
ఆన్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ ఇది టైమర్ స్విచ్ టైమర్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పెట్టుకుంటాం లేదంటే లేదు అదే అంతే అండ్ ఇక్కడ టూ అలారం స్విచ్ ఉన్నారు కదా ఈ అలారం దేనికంటే ఇన్ కేస్ పార్క్ కొట్టిన బర్నర్ ఆన్ అవ్వలేదు అనుకోండి ఈ అలారం మోగుద్ది అనమాట ఈ రెండు అలారమ్స్ అండ్ ఈ అలారం రిలేటెడ్ టు ఈ టైమర్ అండి సో ఈ పైన ప్లేట్ ఫస్ట్ పెడుతున్నారండి యాక్చువల్ గా ఇందాక డిస్మాండిల్ చేసాము సో దీనిపైన మళ్ళీ రెండు ప్లేట్స్ వస్తాయి సో ఇది ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా బర్నర్ హీట్ ప్లేట్ కి తగలకుండా ఫస్ట్ స్టెప్ అనమాట దీనిపైన మళ్ళీ రెండు ప్లేట్స్ ఇప్పుడు పెడతాం సో ఈ మెయిన్ ప్లేట్స్ దీనిపైన ఏంటంటే మనం ట్రేస్ పెడతాం సో ఈ ట్రేస్ కూడా ఇచ్చి చూడండి ఈ పైన ఎత్తుగా ఇచ్చి ఉన్నారు సో దీనిపైన ఇప్పుడు ప్లేట్స్ పెడదామండి కస్టమర్ ఆల్రెడీ బ్యాకరీ కొన్ని బిస్కెట్స్ తెచ్చుకున్నారు గుంటూరు నుంచి వచ్చారు సో ఆయన బిస్కెట్స్ పెట్టిన తర్వాత రిజల్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం మా ఛానల్ ని లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా షోరూమ్ లో మీరు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫుడ్ అండ్ గేమింగ్ ఎక్విప్మెంట్స్ లైవ్ గా చూడొచ్చు సో ఈ ఛానల్ ద్వారా మీకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ బిజినెస్ ఐడియాస్ గురించి డీటెయిల్ గా మీకు అందిస్తాం సార్ రెండు ఓవెన్ లు కొన్నారండి అండ్ బ్యాకరీ మిక్సర్ కూడా కొన్నారు అండ్ ఇది ట్వంటీ లీటర్స్ బ్యాకరీ మిక్సర్ విత్ త్రీ హెడ్స్ వస్తాయి త్రీ మిక్సింగ్ హెడ్స్ వస్తాయి దీనికి దీనిలో ఇరవై లీటర్ల కెపాసిటీ బౌల్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి వెంట కండి ముందుకు వెనక్కి వెళ్తే మీకు ఈ పైన ఉన్న వెంట ఓపెన్ అవుద్ది సో ఇది ముందుకు వెనక్కి అంటే పైన ఇందాక చూపించిన వెంట ఓపెన్ అవుద్ది సో ఈ సిస్టమ్ తో ఏంటంటే ఇదిగోండి ఈ లివర్ సిస్టమ్ తో లోపల ఉన్న వెంట ఓపెన్ అవుద్ది అండ్ ఇక్కడ స్ప్రింగ్ చూసారు కదా ఇది డోర్ దండి సో డోర్ స్ప్రింగ్ యాక్షన్ తో టైట్ గా పట్టుకుంటది ఇదిగోండి డోర్ ఓపెన్ అయింది ఇప్పుడు డోర్ క్లోజ్ అయింది సో ఇది ట్వంటీ లీటర్స్ మిక్సర్ అండి ట్వంటీ లీటర్స్ కి ట్వంటీ లీటర్స్ బౌల్ ఇది ప్లానిటరీ మిక్సర్ అంటాము సో బ్యాక్ సైడ్ దీనికి ఇది హుక్ లాగా ఇచ్చున్నారండి ఇది వచ్చేసి ఈ హోల్ లో కూర్చోవాలి ఫస్ట్ ఈ హోల్ లో కూర్చున్న తర్వాత అప్పుడు ఈ బౌల్ అనేది క్లారిటీగా మీకు కూర్చుంటది బౌల్ కూర్చున్న తర్వాత ఇలా లాక్స్ వేసే ఇచ్చండి రెండు వైపుల ఇదిగోండి ఇటు సైడ్ లాక్ ఉంది బౌల్ కదలకుండా అండ్ ఇటు సైడ్ కూడా లాక్ ఉంది సో మిషన్ కి త్రీ కైండ్స్ ఆఫ్ బ్లేడ్స్ వస్తాయండి ఇది మేజర్ గా ఏంటంటే బిస్కెట్ డౌన్ మిక్స్ చేయడానికి అండ్ ఇది వచ్చేసి మీకు క్రీమ్ అండ్ ఆల్సో కేక్ స్పాంజ్ కి మిక్స్ చేయడానికి అండ్ ఇది వచ్చేసి డవ్ అండి లైక్ పిజ్జా డవ్ గానీ అలాంటివి మిక్స్ చేయడానికి సో ఇప్పుడు దీనిలో ఏంటంటే బిస్కెట్ వేస్తున్నాం సో ఈ బ్లేడ్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేస్తున్నాం ఇదిగోండి ఇలా పెట్టి ఇలా ఇంటర్లాక్ అయిపోతుంది సో మిషన్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇదేంటంటే పైకి కిందకి బౌల్ అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు పైకి వస్తుంది బౌల్ ఈ హ్యాండిల్ తిప్పుతుంటే ఇది గేర్ సిస్టమ్ అండి వన్ త్రీ అండ్ టూ సో ఇది త్రీ త్రీ స్పీడ్ లో తిరుగుతుంది అండ్ ఇప్పుడు వన్ స్పీడ్ లో తిరుగుతుంది అండ్ ఇది టూ స్పీడ్ లో తిరుగుతుంది సో త్రీ స్పీడ్స్ అనేది ఈ మిషన్ కుంది ఇది జనరల్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్ సో జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు బిస్కెట్ తయారీకి అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ దీనిలో మిక్సర్ లో వేసేసి ఓవెన్ లో పెట్టేసేయటమేనండి ఇది ఒక స్పీడ్ అండి ఇది సెకండ్ స్పీడ్ వన్ స్పీడ్ ఇది ఇది థర్డ్ స్పీడ్ సో మొత్తం మూడు స్పీడ్లు రెండు మూడు ఒకటి రెండు మూడు ఓకే బాక్స్ హైట్ తగ్గట్టు ఇప్పుడు కట్ చేస్తున్నారండి కరెక్ట్ గా ఈ హైట్ కొలత వేసుకొని కటింగ్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ట్రై రెడీ అయిపోయిందండి ఈ ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ అండ్ ఓవెన్ లో పెడదాం 
ఇది టూ ట్రే ఓవెన్ అండి సో వన్ ట్రే పట్టింది దీని పక్కన ఇంకో ట్రే పెడతాం మనం సో ఈ మోడల్ ఏంటంటే వన్ డెక్ ఒక డెక్ ఇది అండ్ టూ ట్రే దీనిలో కూడా సింగిల్ ట్రే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది ఒకే ట్రే పట్టేది అండ్ నెక్స్ట్ మోడల్స్ ఏంటంటే డబల్ డెక్ సేమ్ ఇదే సిస్టమ్ డబల్ అండ్ సేమ్ ఇదే సిస్టమ్ త్రిపుల్ సో సింగిల్ డెక్ డబల్ డెక్ త్రీ డెక్ సింగిల్ ట్రే అండ్ డబల్ ట్రే ఈ మోడల్స్ అండి ఈ గ్యాస్ ఓవెన్స్ ఇది గ్యాస్ ఓవెన్ దీనిలోనే ఎలక్ట్రికల్ కూడా ఉంటుంది బట్ మేజర్ గా గ్యాస్ ఏ వాడతారు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్ ఇంత పెద్ద డెక్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలో వాట్ కావాలి సో అన్ని చోట్ల అంత పవర్ ఉండదు కాబట్టి గ్యాస్ అనేది వాడతారు అనమాట సో కుకింగ్ ప్రాసెస్ లో ఉంది ఇప్పుడు అండ్ లోపల పక్క బర్నర్స్ చూడండి బ్లూ ఫ్లేమ్ బర్నర్స్ హై ఎఫిషియంట్ బర్నర్స్ ఎప్పుడైనా లీక్ టెస్ట్ గ్యాస్ ఓవెన్స్ కి ఇలా చూస్తా ఉండి స్పాంజ్ వాటర్ తీసుకొని అండ్ మీకు అలా లీక్ అవుతుందా లేదా టెస్ట్ చేసుకుంటాం ఏదైనా బుడగ వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ లీక్ అవుతున్నట్టు బుడగ రాకపోతే ఓకే సో ఎవ్రీ జాయింట్ దగ్గర లీక్ టెస్ట్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో మీకు మిషన్ అందిన తర్వాత కూడా ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ వైబ్రేషన్స్ లో వస్తుంది కాబట్టి లీక్ టెస్ట్ చూసుకున్న తర్వాత ఆన్ చేసుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇది ఆల్మండ్ బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయినండి బేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్లీ మీకు అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టు టూ ట్వంటీ డిగ్రీస్ లో బేక్ అయినాయి అండ్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ మినిట్స్ పట్టింది బేక్ అవటానికి సో ఈ డ్రై అయిన తర్వాత టేస్ట్ చూద్దాం సో బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా బెస్ట్ ప్యాకింగ్ లో ఇలా ప్యాక్ చేసేసి గ్రామ్స్ లెక్క అమ్మచ్చండి ఆర్ బాక్సెస్ లెక్క ఇదిగోండి బిస్కెట్స్ రెడీ అయిపోయినాయి ఆల్మండ్ బిస్కెట్ స్టిక్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఈ గ్యాస్ ఓవెన్స్ తో మీ బిస్కెట్స్ కేక్స్ అండ్ అన్ని రకాల బేకింగ్ ఐటమ్స్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈవెన్ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకొని హోమ్ బేకర్ లాగా కూడా ఈ మిషన్స్ వాడుకోవచ్చు మీరు అండ్ యాక్చువల్ గా ఈ మిషన్ వచ్చేసి గుంటూరు వెళ్తుందండి వాళ్ళది స్వీట్ షాప్ ఉంది ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీది ఏ స్వీట్ షాప్ అండి ఓకే ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి ఉంది మీది ఎలా ఉంది సార్ బేకింగ్ ఓవెన్ బాగుంది ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మా షోరూమ్ విజిట్ చేయండి అన్ని రకాల ఫుడ్ అండ్ కిచెన్ ఎక్విప్మెంట్స్ మీరు లైవ్ గా చూడవచ్చు